जय हिंद दोस्तों क्या हाल है सबसे पहले कई लोग पूछ रहे हैं ना ऐसे लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे बाहर क्यों घूम रहे हैं तो मैं गांव में आया हुआ हूँ बगल में घर है तीन चार ऐसे खेत होते हैं ना अगल बगल तो यहाँ मतलब सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है तो यहाँ कोई है नहीं इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है मैं भी रूल को फॉलो करता हूँ लास्ट टाइम पिछली वीडियो में आपने कहा था ना ऐसे जो वीडियो शेक होती है क्योंकि मैं ऐसे ट्राईपोर्ट भूल गया मुझे नहीं पता था आने के बाद इतने दिन रुकना पड़ेगा आज दिखाता हूँ मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो स्टेबल मिल सके जुगाड़ में दम होना चाहिए तो आज मैं ऐसे पांच मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो हमेशा हम लोग क्या स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करते हुए नॉर्मल यूजर जो है जो ऐसे बहुत ज्यादा फोटोग्राफी का शौकीन नहीं है वो करता ही करता है तो ये कोई बहुत बड़ी प्रो टिप्स नहीं है बट काफी लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो मेरे पास दो स्मार्टफोन है मैं यूज करूंगा इस वीडियो में मिड रेंज स्मार्टफोन पोको एक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल सभी स्मार्टफोन में स्लो मोशन या सुपर स्लो मोशन आ रहे हैं और ये मैं भी यूज करता हूं बहुत ज्यादा आई होप आप भी करते होंगे तो स्लो मोशन के लिए मैंने काफी पहले बताया था कि आपको ना अच्छी लाइट कंडीशन की जरूरत होती है क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो काफी जल्दी जल्दी फ्रेम्स कैप्चर करता है कम टाइम में तो ये तो आपको पता लग गया लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना जब भी स्लो मोशन या सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको अपने हाथ को एकदम स्टेबल रखना है अब वो आपके ऊपर है आपकी मेहनत के ऊपर है किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को स्टेबल करते हैं क्योंकि अगर आपका स्मार्टफोन शेक होगा ना तो जर्किनेस आएगा आपके स्लो मोशन में क्योंकि यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है कम टाइम में ज्यादा फ्रेम्स कैप्चर करता है नाइन सिक्सटी मतलब एक सेकेंड में नाइन फोटोज तो आपको अपने फोन को स्टेबल रखना है किसी भी तरीके से ये पहली सबसे बड़ी गलती और दूसरी गलती मैंने देखा अक्सर ये शॉप पे जब स्मार्टफोन हम लोग देखने जाते हैं वहाँ भी ऐसी होता है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन में भी यही सेटिंग होती है कि आपको ना जो कैमरा व्यू मिलता है वो मिलता है फुल स्क्रीन तो हमें देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि पूरी स्क्रीन पर व्यू दिखाई देता है और जब वर्टिकल फोटो क्लिक करते हैं वो भी ना पूरी स्क्रीन पर आता है तो ऐसे मज़ा आता है हमें लेकिन आपको पता है यहाँ पर अलग अलग रेशो मिलता है वन रेशो वन नाइन रेशो सिक्सटीन थ्री रेशो फोर फुल स्क्रीन तो अच्छे से मेगापिक्सल यूज करने के लिए आपको इसको सेट करना थ्री रेशो फोर पे इससे क्या होता है स्मार्टफोन अपने मैक्सिमम मेगापिक्सल को यूज कर पाता है अभी आप सोचेंगे कि इसकी जो फोटो पूरी स्क्रीन पे नहीं आएगा तो आप बाद में इसको हर फोन में एडिट का ऑप्शन मिलता है एडिट करके थोड़ा सा आप क्रॉप कर लेंगे आप अपने हिसाब से उसको फुल स्क्रीन पर भी कर सकते हैं और जितना एरिया आपको अच्छा लगेगा फोटो में उसे सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये भी अच्छी बात है ना आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा तो हमेशा आपको यूज करना है थ्री रेस टू फोर यानी कि फोटो क्लिक करने के लिए ताकि आपको बेटर डिटेल्स मिल सके इस बात का ध्यान रखना है ये भी काफी लोग मिस्टेक करते हैं कमेंट करके जरूर बताना मुझे और अगला जो मिस्टेक है वो बड़ी भारी मिस्टेक है जो एक नॉर्मल यूजर मैक्सिमम करता है जैसे ये बाई के सामने इसकी फोटो मुझे क्लिक करनी है तो ये मैं फोटो क्लिक करूंगा लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि ये पूरे फ्रेम में बाई का है तो हम लोग जूम करते हैं मस्त ऐसे जूम करेंगे उसके बाद फोटो को कुछ इस तरीके जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लिक कर दिया ये फोटो क्लिक होगी बट अगले केस में मैं क्या कर रहा हूं मैं बाइक के नजदीक जा रहा हूं नजदीक जाने के बाद मैंने बिना जूम किए आगे पीछे होके ना मैंने खुद ही फ्रेम सेट कर लिया और फोटो क्लिक कर लिया अभी आपको वैसे देखने में ये फोटो में फर्क नजर नहीं आएगा मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूं दोनों फोटो में आपको डिटेल में कितना फर्क मिलता है जहां पर आपने जूम किया था ये फोटो में डिटेल आपको नहीं मिलने वाला मेन फोटो में आपको मच बेटर डिटेल मिलेगा और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि स्मार्टफोन क्या करता है मेन कैमरे से ऐसे सिंपली आपको क्रॉप करके दिखा देता है डिजिटल जूम बोलते हैं और अगर आपको डिजिटल जूम हाइब्रिड जूम ऑप्टिकल जूम के बारे में जानना है आई बटन में वीडियो है आप वहां से पूरी डिटेल ले सकते हैं मैंने पूरा समझाया अलग अलग फोन यूज करके वहां पर मैंने दिखाया था तो आपको हमेशा याद रखना है ये जूम के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको या तो टेलीफोटो लेंस हो आपके स्मार्टफोन में जो 2x या 3x जूम करता है वहां पे आपको क्वालिटी बेटर मिलेगी लेकिन मिड रेंज में आपको ये मिलता नहीं है तो आपको हमेशा ऐसे आगे पीछे जाके थोड़ी मेहनत कर लो आप फोटो अच्छी आएगी क्योंकि अच्छी आएगी बस और अगली फोटो जैसे हम लोग कई बार कुछ ऐसे यूनिक फोटोज लाना चाहते हैं जैसे मान लो मैं बैटिंग कर रहा हूँ ऐसे बैट को घुमाते हुए फोटो क्लिक करना हो या फिर यहाँ पे जैसे मैं ये बैग जंप करा रहा हूँ मेरे पास कुछ है नहीं इस पे यहाँ पे मुझे फोटो क्लिक करना हो कुछ नेचुरल पोज बना के क्योंकि जब हम लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं ना वो नकली लगता हो कहीं ना कहीं से दिख जाता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं हर स्मार्टफोन में जो ये बर्स्ट मोड मिलता है मतलब आपको सिर्फ क्लिक करके रखना हो कई सारी फोटो कॉन्टिन्यूस क्लिक करता जाएगा
वैसे ये वाली बात कई लोगों को पता है लेकिन यहाँ पर भी गलती क्या करते हैं यहाँ पर भी क्या आपका स्मार्टफोन काफ़ी तेज़ी से फोटोज़ क्लिक करता है ना तो आपको अच्छी लाइट कंडीशन चाहिए यानी कि लो लाइट में या रात में या आर्टिफिशियल लाइट में ये सही से काम नहीं करेगा जो फोटो आएगी उसमें डिटेल्स नहीं मिलेंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अच्छी लाइट कंडीशन हो या अच्छी आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन हो तो मस्त दबा के रखने का तो अगर ऐसे आप यूनिक टिप्स या कुछ अलग अलग फोटोज क्लिक करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना आईडी ज्ञान थेरेपी नेम से है और ट्विटर पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और अगली मिस्टेक जैसे काफ़ी नंबर्स का गेम चल रहा है मेगापिक्सल में स्मार्टफोन के साथ 48 एट मेगा पिक्सल फिर चांद पे जाएंगे एक दिन हम ये सारा कुछ जो चल रहा है यहाँ पर हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं पहली बात तो 48 या 64 जो मोड होता है उसका यूज़ आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में करना ही नहीं चाहिए कब करना चाहिए अगर डे लाइट में आपको फोटो क्लिक करनी है और वहाँ पर जूम करके डिटेल देखना है लेकिन लो लाइट में ये गलती करना मतलब जैसे ये फोटो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ नॉर्मल मोड से फिर मैंने क्लिक किया 64 मेगापिक्सल मोड से और अभी साइड बाय साइड दिखाता हूँ आपको दोनों मोड से यहाँ पर आप देख सकते हैं लो लाइट है और अभी क्या हो रखा है जो 64 मेगापिक्सल वाला है यहाँ पर इसमें आपको जो ये डिटेल्स है ना ये नहीं मिलती नॉर्मल मोड पे बेटर मिलती है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ज़्यादा मेगा छोटे पिक्सल साइज लाइट कम उठा पाता है ऐसे कमजोर होते हैं वो लेकिन जब मेगापिक्सल कम होता है पिक्सल साइज बढ़ जाते हैं तो वो कम लाइट में भी ज़्यादा रोशनी कैप्चर करते हैं फोटो बेटर आती है क्योंकि इसी को बेटर बनाने के लिए पिक्सल बीनिंग यूज़ किया जाता है जो 64 को 16 या 48 को 12 मेगापिक्सल में कन्वर्ट करता है तो हाइयर मेगापिक्सल मोड इसीलिए मैं कैमरा कंपेरिजन करता हूँ कई लोग कहते हैं आप ऐसे फोटोज़ क्यों दिखाते कभी कभी नहीं दिखाता ना हाइयर मेगा मोड वाला यही एक रीज़न है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी कैसी लगी कमेंट करके बताना पसंद आई हो तो लाइक शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में